పూర్వం రాజుల కాలంలో వారి రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సైన్యం అనేది ఉండేది ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రతి దేశానికి ఒక రక్షణ వ్యవస్థ ఉంది వీరు బార్డర్లో ఎల్లప్పుడూ కాపలా కాస్తూ శత్రు దేశాలు వారి దేశం మీద దండెత్తకుండా కాపాడుతూ ఉంటారు వీరిని వీరు చేసే సర్వీసెస్ బట్టి ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ఫోర్స్ మెరైన్ కార్ప్స్ కోస్ట్ గార్డ్స్గా వర్గీకరిస్తారు సరిగ్గా ఇలాగే మన శరీరాన్ని కూడా ఈ హానికారక సూక్ష్మజీవుల నుంచి కాపాడుకోవడానికి మనలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రోగ నిరోధక శక్తి అనేది ఉంది ఈ కరోనా వచ్చినప్పటి నుంచి దేశాధ్యక్షుల నుంచి సామాన్య మానవుని దాకా అందరూ చెప్తున్న మాటలు ఈ కరోనాకి వ్యాక్సిన్ వచ్చే వరకు మనమందరం ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవాలి అని హై వేర్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మై టాక్స్ దిస్ ఇస్ సతీష్ టుడేస్ టాపిక్ ఈస్ ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవడం ఎలా సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్లో అతి ముఖ్యమైనది తెల్ల రక్త కణాలు వీటిని వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అంటారు ఇవి మన బాడీలో చాలా పార్ట్స్లో తయారవుతూ ఉంటుంది డెబ్బై నుంచి ఎనభై శాతం ఇది బోన్ మ్యారో అంటే ఎముక మధ్యలోనూ కొద్ది శాతం మన మెడ క్రింద ఉన్న థైమస్ గ్రంథి అంటే వినాల గ్రంథిలోనూ కొద్ది శాతం మన జీర్ణాశయం పక్కలో ఉన్న స్ప్లీన్ అంటే ప్లీహంలోనూ ఇంకొద్ది శాతం లింఫ్ నోట్స్ ఈ శోషరస నాడులలో తయారీ ఈ శోషరస నాళాలు మరియు రక్తం ద్వారా ఈ తెల్ల రక్త కణాలు మన శరీరం అంతా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఈ తెల్ల రక్త కణాలలో చాలా రకాల సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క సెల్లు డిఫరెంట్ చర్యల ద్వారా మన దేహాన్ని పరాణజీవులు బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఫంగస్ల నుంచి రక్షిస్తూ ఉంటాయి ఈ హానికారక సూక్ష్మజీవులని ప్యాథోజన్స్ అని కూడా అంటారు ఈ తెల్ల రక్త కణాలు మన రక్తంలో ఒక్క పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటాయి వీటి జీవిత కాలం కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి కానీ ఇవి ప్రతిరోజు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటాయి వీటిని మనం ల్యూకోసైట్లు అని కూడా అంటారు ఈ తెల్ల రక్త కళాలు హానికారక బ్యాక్టీరియా అంటే ప్యాథోజన్స్ మన శరీరంలో ప్రవేశించినప్పుడు ఇవి ఒకదానికి ఒకటి కమ్యూనికేట్ చేసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేసుకుంటూ ఒక గ్రూప్ యాక్టివిటీగా చేసి మన శరీరాన్ని ఎప్పటికప్పుడు కాపాడుతూ ఉంటాయి ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా క్లిష్టమైనది దీన్ని మీకు సింపుల్గా అర్థమయ్యే విధంగా మూడు పాయింట్లలో చెప్తాను ఈ తెల్ల రక్త కళాలలో కొన్ని ఎప్పుడు మన బాడీలో పెట్రోలింగ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇవి ఏవైనా హానికారక సూక్ష్మజీవులు మన శరీరంలో ప్రవేశించి కానీ కొన్ని సిగ్నల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ రూపంలో వేరొక రకమైన తెల్ల రక్త కణాలకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయి అవి మొదట ఈ సూక్ష్మజీవులను చంపడానికి యాంటీబాడీ కాపీ అనేవి మన శరీరంలో ఆల్రెడీ ఉన్నాయో లేదో అనేది చెక్ చేస్తాయి ఒకవేళ మన శరీరంలో అవి ఉన్నట్లయితే వెంటనే వీటితో ఆ సూక్ష్మజీవులను ప్యాథోజన్స్ని అటాక్ చేసి చంపివేస్తాయి ఒకవేళ యాంటీబాడీ కాపీస్ మన శరీరంలో ఆల్రెడీ లేకపోతే ఈ తెల్ల రక్త కణాలు ఇంకో రకమైన తెల్ల రక్త కణాలకు ఇన్ఫర్మేషన్ని పాస్ చేస్తాయి సిగ్నల్స్ అందగానే తెల్ల రక్త కణాలలో ఒక రకమైన ఈ బీసెల్స్ వెంటనే స్పందించి ఈ హానికారక సూక్ష్మజీవి ఏదైతే మన శరీరంలో ప్రవేశించిందో దానికి సంబంధించిన యాంటీబాడీ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది జనరల్గా మనకి ఏదైనా డిసీజ్ వస్తే ఏ రకమైన డిసీజెస్కి సపరేట్ సపరేట్గా మనం మందులు వాడతాం అలాగే ఈ బీల్ సెల్స్లో కూడా ఒక్కొక్క రకమైన హానికారక సూక్ష్మజీవికి సంబంధించిన యాంటీబాడీ అనేది ఒక్కొక్క రకమైన బీసెల్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది ఈ బీసెల్స్ నుంచి రిలీజ్ అయిన యాంటీబాడీస్ ఈ ప్యాథోజన్స్ చుట్టూ చేరి వాటిని స్తంభింపజేస్తాయి కానీ ఈ బీసెల్స్ వాటిని చంపవు ఇవి ఇంకొక రకమైన తెల్ల రక్త కణాలైన టీ హెల్పర్ సెల్స్ టీ కిల్లర్ సెల్స్కి సమాచారం ఇస్తాయి ఇవి కొన్ని చర్యలు చేసి తర్వాత అవి ఫ్యాగోసైట్స్ అనే తెల్ల రక్త కణాలకు సమాచారం ఇస్తాయి అవి వెంటనే ఈ ప్యాథోజన్ చుట్టూ చేరి వాటిని విచ్ఛిన్నం చేసి తినేస్తాయి ఈ తెల్ల రక్త కణాలు ఈ సూక్ష్మజీవులను చంపడానికి ప్రతిసారి యాంటీబాడీ అనేది క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి సూక్ష్మజీవిని చంపడానికి మొదటగా క్రియేట్ చేసిన యాంటీబాడీ అనేది యాంటీబాడీ కాపీ రూపంలో ఇమ్యూనోగ్లోబులియన్ మెమరీలో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది నెక్స్ట్ టైం ఈ సూక్ష్మజీవి మళ్ళీ మన దేహంలో ప్రవేశించినప్పుడు ఈ యాంటీబాడీ కాపీ అనేది దీనిపైన అటాక్ చేసి చంపివేస్తుంది అందుకే చికెన్ పాక్స్ లాంటి కొన్ని రకాల డిసీజెస్ మనకు ఒక్కసారి మాత్రమే వస్తాయి రెండోసారి ఇలాంటివి మనకు వచ్చినప్పుడు ఈ యాంటీబాడీ కాపీస్ అనేటివి వెంటనే యాక్ట్ చేసి మనకు ఆ జబ్బు రాకుండా చేస్తాయి దీనిని మనం ఇమ్యూనిటీ అంటాం ఈ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరిలో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఎంతగా అయితే వ్యాధులకు గురి ఉంటామో మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ కూడా అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అందుచేతనే పిల్లలతో పోలిస్తే పెద్దలు అతి తక్కువగా ఈ డిసీజెస్కి లోనవుతూ ఉంటారు మనం ఈ వ్యాధికారక క్రిములను జబ్బులను ఎదుర్కోవడానికి ప్రతిసారి యాంటీబాడీస్ని క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం వ్యాక్సిన్స్ వేసుకోవడం ద్వారా ఈ యాంటీబాడీ కాపీస్ అనేవి మన దేహంలో ఉండిపోతాయి 
ఏ రకమైన వ్యాక్సిన్ మనం వేసుకుంటామో దానికి రిలేట్ అయిన ఈ ప్యాథోజన్స్ మన దేహంలో ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈ త్వరగా యాక్ట్ చేసి వాటిని చంపివేస్తాయి దీనిలాగానే చాలామంది డాక్టర్స్ మనం యాంటీబయాటిక్స్ని యూజ్ చేయడం ద్వారా మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ దెబ్బతింటుంది అంటారు దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఈ యాంటీబయాటిక్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల అది యాంటీబాడీ కాపీట్ని క్రియేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఆ సూక్ష్మజీవులను చంపివేస్తాయి దీని ద్వారా మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఈ వ్యాధికారక క్రిములను ఎదుర్కొనే శక్తిని కోల్పోతుంది సో మనం ఎంత తక్కువ ఈ యాంటీబయాటిక్స్ని యూజ్ చేస్తే అంత మంచిది ఈ ఇమ్యునైజేషన్ అనేది మూడు రకాలుగా ఉంటుంది మొదటిది ఇన్నేట్ ఇమ్యునైజేషన్ ఇది మన పుట్టుకతో వచ్చేది రెండవది అడాప్టివ్ ఇమ్యునైజేషన్ ఇది మనం పెరిగే కొద్దీ మనం ఎదుర్కొనే వ్యాధులను బట్టి మన దేహంలో జనరేట్ అయ్యే యాంటీబాడీ కాపీస్ ద్వారా మనకు లభించేది మనం వేసే వ్యాక్సిన్స్ కూడా ఈ అడాప్టివ్ ఇమ్యునైజేషన్ కిందకే వస్తాయి తర్వాత అది ప్యాసివ్ ఇమ్యునైజేషన్ మనం పుట్టేటప్పుడు మన తల్లి గర్భాశయం నుంచి మనకు పొందేది పుట్టాక మన తగే తల్లి పాల ద్వారా కలిగేది కొన్ని రకాల డిసీజెస్ని మనం ఎదుర్కోవడానికి డాక్టర్స్ మనకు వేరే జీవులు లేదా వేరే మనుషుల నుంచి ఇమ్యూనిటీ సెల్స్ అనేవి మనకి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు ఇవి కూడా ప్యాసివ్ ఇమ్యూనైజేషన్ కిందకే వస్తాయి చాలామందిలో ఈ తెల్ల రక్త కణాల సంఖ్య అంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కౌంట్ ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువగానో తక్కువగానో ఉంటాయి వీటి వల్ల వీరికి చాలా రకమైన డిసీజెస్ అనేవి వస్తుంటాయి కొంతమందిలో ఈ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కౌంట్ ఉండాల్సిన దానికన్నా తక్కువగా ఉండడం వలన వీరికి రెగ్యులర్గా హెడేక్ చలికి వణకడము బాడీ పెయిన్స్ ఫీవర్ లాంటి జబ్బులు వస్తూ ఉంటాయి వీటికి చాలా రకాల కారణాలే ఉన్నాయి వాటిలో మొదటిది హెచ్ఐవి ఈ ఎయిడ్స్ మనిషికి రాగానే ఇవి తెల్ల రక్త కణాల మీద యాక్ట్ చేసి వాటిని దెబ్బతీస్తాయి తర్వాత ఇది ఇమ్యూనైజేషన్ డిజార్డర్స్ అంటే మనిషి ఏజ్ స్థూలకాయత్వం అంటే ఒబిసిటీ ఆల్కహాలిజం మరియు పౌష్టిక ఆహార లోపాల వల్ల వస్తుంటాయి మూడవది ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ దెబ్బతినడం వల్ల ఒక్కోసారి ఇది మనలో ఉన్న హెల్దీ సెల్స్ని వ్యాధి కారక లేదా రోగగ్రస్త సెల్స్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోలేకపోతుంది ఒక్కోసారి ఇది వ్యాధి కారక సెల్స్ని రిమూవ్ చేయబోయి మన దేహంలోని హెల్దీ సెల్స్ని రిమూవ్ చేస్తుంది దీనివలన మనకు సీలిక్ డిజార్డర్స్ అంటే ఉదరకుహర వ్యాధి టైప్ వన్ డయాబెటీస్ కీలవాత్మం అంటే ఆర్థరైటిస్ మరియు థైరాయిడ్ లాంటి వ్యాధులు మనకు వస్తుంటాయి తర్వాత ఇది హైపర్ సెన్సిటివిటీ అంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఒక్కోసారి ఓవర్గా రియాక్ట్ అవ్వడం వల్ల మనలో ఉన్న హెల్దీ ఇష్యూస్ని ఇది డ్యామేజ్ చేస్తుంది బోన్ మెరో డిజార్డర్స్ వల్లను కీమోథెరపీ రేడియేషన్ థెరపీ వంటి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ వలను ఈ తెల్ల రక్త కణాలు అనేవి డ్యామేజ్ అవుతాయి దీంతో పాటు మనం వాడే యాంటీబయాటిక్స్ మెడిసిన్స్ వల్లను కూడా కొన్ని రకాల చర్మ వ్యాధుల వల్ల కూడా ఈ తెల్ల రక్త కణాలు డ్యామేజ్ అవుతాయి ఒక్కోసారి ఈ తెల్ల రక్త కణాలు మనలో ఉండాల్సిన దానికన్నా అతిగా ఉత్పత్తి అవుతుంటాయి దీనివల్ల మనలో బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కొన్ని రకాల సిండ్రోమ్స్ మరియు డిసీజెస్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి దీనికి కారణం మనలో ఉన్న ఫిజికల్ మరియు ఎమోషనల్ స్ట్రెస్ ఇది ఫీవర్ వల్లను ఇంజరీ వల్లను లేదా సర్జరీ వలన కూడా జరుగుతుంది తర్వాత స్మోకింగ్ వల్ల వైరస్లు బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల అలర్జీస్ వల్ల మన బోన్ మ్యారోలో కలిగే ట్యూమర్స్ వల్లను థైరాయిడ్ ఆస్తమా లుకేమియా వంటి వ్యాధుల వలన బన్స్ అంటే కలడం వలన మన ఊబకాయం వలన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డిజార్డర్స్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మనం వాడే కొన్ని రకాల మందుల ద్వారా ఈ తెల్ల రక్త కణాల సంఖ్య అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది వీటిని మనం క్రమబద్ధీకరించుకోవాలంటే రెగ్యులర్గా విటమిన్ సి లభించే ఈ ఫ్రూట్స్ని తినాలి అవి ఏంటంటే లెమను ఆరెంజ్ పైనాపిల్ గువా అంటే జామ మరియు బెర్రీస్ మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని మనం హెల్దీ వేలోనే పెంచుకోవాలి దీన్ని పెంచుకోవడానికి మనం బ్లడ్ సెల్స్ ఇంజెక్ట్ చేసుకోవడమో లేదా మార్కెట్లో దొరికే కొన్ని రకాల మందులు వాడడమో కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి బాడీకి ఈ తెల్ల రక్త కణాలు అనేవి డిఫరెంట్ సెల్స్ డిఫరెంట్ కౌంట్లో అవసరం అవుతాయి అందరిలో ఇది ఒకే రకంగా ఉండదు ఏ రకమైన సెల్ ఎంత కౌంట్లో అవసరం అనేది ఇంతవరకు కూడా ఏ సైంటిస్ట్ కూడా కనుక్కోలేదు మీరు స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ వాడే డోపింగ్ కనుక చూస్తే వారు ఈ బ్లడ్ సెల్స్ని ఫ్లూయిడ్స్ని ఇంజెక్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా వాళ్ళకు టెంపరీగా వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ పెరిగినా కూడా లాంగర్ రన్లో వాళ్ళకి స్ట్రోక్స్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది మనం వీలైనంతగా డైలీ హ్యాబిట్స్ మరియు మన ఆహార పలవాట్లలో కొద్దిపాటి మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా మనకు లాంగర్ రన్లో హెల్దీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది లభిస్తుంది అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ఎప్పుడు కూడా వీలైనంత వరకు స్ట్రెస్ని తగ్గించుకొని రిలాక్స్గా ఉండాలి పాజిటివ్ మైండ్ సెట్తో ఉండాలి తగినంతగా నిద్రపోవాలి వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఆకుకూరలు ఎక్కువగా తినాలి ఎందుకంటే
oranges, green peppers, watermelon, papaya, carrot, strawberries, mariu cantalo. Olive oil, chia seeds, salmon vanti fats unna ahara padarthalu ekku ga thiskovali. Vitito patu vitamin minerals unna ahara padarthalu regularly thiskovali. Ginger garlic mana ahara padarthalu regularly thiskovadam valla maniki konni rakalaina infections raakunna untayi. Ive kaakunda perugu, badam, green tea, pasupu mana ahara padarthalalo thiskovadam dwara maniki immunity anedi perugutundi. Taginanta exercise cheyali. My body support chain and exercise matram chekurdu in the country at this exercise valla my immune system debut into the smoking chekurdu limit minchina alcohol vadakam koda manchidikar manam pretroju aidunchi padinim shala sepu dhyanam chedam chala manchid in the country indulo mana swasamida mana diasa unchadan dwara adimanalo una blood pressure ni anxiety ni tagistundi mana weight loss and edi Jepur peraga kunda choose kawali, tapi nanti niat tragali, sugar wala ni kum tak gincal. So friends, ini ane tips partin cerdun dvara, mana immune system ni healthy ga unchu kuntam, manum chala rakala wajdalun nanti bayi tepat wajju. Mie ganakan video nanti nanti like, like change di, comment change di, mie friends to share cheers kundi.